ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഐ പി എസ് ആർ കാസ്റ്റ് എന്ന കരിയർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഐ ടി രംഗത്തെ കരിയർ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു യെറ്റ് അനദർ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഐ പി എസ് ആർ കരിയർ സ്റ്റുഡിയോ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് മിസ് ദീപ ശ്രീകുമാർ ഐ പി എസ് ആർ സൊല്യൂഷൻസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടീം ലീഡാണ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ഇയേഴ്സോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ആൾ കൂടിയാണ് ദീപ മാം പൈത്തൺ മെഷീൻ ലേണിംഗ് തുടങ്ങിയ ഏരിയാസിലൊക്കെ ജാവ തുടങ്ങിയ ഏരിയാസിലൊക്കെ ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഫാക്കൾട്ടി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിലായാലും മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൽ ഫാക്കൾട്ടി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് കമ്പനീസിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ്ങും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ദീപ കോട്ടയത്ത് നിന്നും ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞ ജോസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജോസ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ജോബിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ടെക്നിക്കൽ ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ മെയിൻലി നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ജോബിനൊരു ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആണോ എന്നായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനേക്കാളും ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ആ ഒരു ലോജിക് ആയിരിക്കും മെയിൻലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു ജോബിൽ ഇപ്പം ഫ്രഷേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സ്പെസിഫിക്കലി ചിലപ്പോൾ ടെക്നോളജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ അങ്ങനെ കുറേ ടെക്നോളജീസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ മെയിൻലി അവർ ചോദിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സി എന്നായിരിക്കും സി ലാംഗ്വേജ് എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നമ്മൾ എപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലും സി ലാംഗ്വേജ് നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഇപ്പോൾ സിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിയുടെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുക ബാക്കി ലാംഗ്വേജിൽ ഇല്ലാത്ത സിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ സിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണ് സിയിൽ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ എങ്ങനെ പോയിൻറ്റേഴ്സിന് പറ്റുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സിൻഡാക്സ് എങ്ങനെ അപ്പം അവർ ചിലപ്പോൾ കോഡ് എഴുതിച്ച് നോക്കാം സോ സിൻഡാക്സ് എല്ലാം നോക്കി വയ്ക്കുക അതിനകത്തുള്ള എന്താണ് ലൂപ്പിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഫയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതായിട്ട് വരും സിയിലൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ സി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടത് സി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിലെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സി ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ലൈബ്രറി ഫയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡർ ഫയൽസ് നമ്മൾ മെയിൻലി സിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് ഇപ്പം സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും പോയിൻറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബേസിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇത് കൂടാതെ വേറെ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് സി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ആണ് അത് ആ സി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമറിൻ്റെ നോളജ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു പ്രോഗ്രാമറിനെ സംബന്ധിച്ച് ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് നോളജ് അത്രയും അതല്ല വേണ്ടത് ശരിക്കും ബാക്കി അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഊപ്സ് കൺസെപ്റ്റ് ഊപ്സ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് മിക്ക ലാംഗ്വേജസ് ഇപ്പോൾ സി മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ അല്ലെങ്കിൽ പൈത്തൺ ഡോട്ട് നെറ്റ് ഇതെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ ബേസ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊപ്സ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സോ ഊപ്സ് കൺസെപ്റ്റ് നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ ഊപ്സ് കൺസെപ്റ്റ് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജാവയിലെ ഊപ്സ് കൺസെപ്റ്റ്സ് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഒരു ഊപ്സ് ല
എങ്ങനെ നമുക്കൊരു അതിൻ്റെ ബേസിക് അറിഞ്ഞാൽ മതിയാവും ഇപ്പം ഒരു ഫയൽ എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീഡ് ഓ റൈറ്റോ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എങ്ങനെ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോഡ് എഴുതിക്കുവാണ് അവർ ഓക്കെ ഒരു ഫയൽ ഒരു ഡാറ്റ ഫയലിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോഡ് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഫയലിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോഡ് എഴുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചിന്തിക്കുക എങ്ങനെ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോഡ് എഴുതി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു റീഡ് ഓർ ആയിട്ടോ ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറന്ന് മറക്കാത്ത മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആ ഫയൽ അവിടെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് വരുന്ന യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെയാണ് ആ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി യൂസേഴ്സിന് ആ ഫയലിൻ്റെ ആക്സസ് കിട്ടില്ല അല്ലെ നമുക്കറിയാം അത് സോ ആ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പം ഡാറ്റാബേസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഡാറ്റാബേസ് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഡാറ്റാബേസ് എങ്ങനെ ഡാറ്റാബേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഡാറ്റാബേസ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ വയ്ക്കുക എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഓരോ ലാംഗ്വേജിലും ആ കണക്ടിവിറ്റി കോഡ് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മെയിൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഇപ്പം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക അപ്പം എന്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ക്യൂറീസ് ബേസ്ഡ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് കണക്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സ്റ്റെപ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ലാംഗ്വേജിലും ചെയ്യുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങളത് നന്നായി നോക്കി വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ആ സിൻഡാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കുക ഇതായിരിക്കും ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ മെയിൻലി വരുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം വെബ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്താണ് ഇപ്പം ജാവയുടെ കേസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജാവയിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചിലപ്പം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഒരു ഫ്രഷർ ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു കോർ ലെവലിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഫീൽഡിലോട്ട് ഇപ്പം ജോബ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒത്തിരി വാലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് മാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്തത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ വാലബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഐ ടി രംഗത്തെ കരിയർ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ചോദ്യങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയോ മെയിലായോ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ